Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, mais uma edição em quatro anos. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa, desejando um parabéns para você por esses quatro anos de Agricultura BR. E começamos essa edição falando sobre mercado financeiro. O dólar iniciou esta segunda-feira com uma forte queda, uma queda expressiva após o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ter conquistado uma votação expressiva neste primeiro turno das eleições presidenciais e também com, seus, com seu partido conquistando a segunda maior bancada no Congresso Nacional. Este cenário anima os investidores que torcem por um candidato considerado reformista ao Palácio do Planalto. E vamos ver então agora em tempo real como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil, uma queda expressiva de 2,48% com o dólar sendo negociado a R$ 3,76 mais um. Bom, e a Agricultura BR vai falar um pouco mais a respeito disso, porque o, as eleições de primeiro turno mexeram e mexeram muito com o mercado financeiro e também com o dólar, como você acabou de ver com a Carla. E agora tem outras perspectivas em torno do que pode vir a acontecer. Bolsa de São Paulo disparava, tivemos também o dólar, como você viu, caindo muito. Pulga, houve uma série de fatores que eram até esperados, meio que o mercado precificava que isso viesse a acontecer, mas aconteceu de uma maneira bastante forte nesta segunda-feira. Interpreta um pouco o que está acontecendo neste momento no mercado financeiro brasileiro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Antes disso, Fabiana, vamos parabenizar pelo trabalho desenvolvido pela equipe do Agricultura BR nos últimos quatro anos, justo num período difícil da economia brasileira, foram os últimos quatro anos foram difíceis, muitas oscilações no mercado, a Agricultura BR esteve firme ali no noticiário, acompanhando o que ocorre no Brasil e no mundo, não só no agronegócio, mas no mercado financeiro. Agora, o que acontece hoje, depois do primeiro turno das eleições, Fabiana, é uma euforia no mercado. Essa euforia já começava lá na Europa, durante essa madrugada, né, com o resultado é, do primeiro turno, dando ampla vantagem para um candidato com uma visão reformista, uma visão, inclusive, que propõe né, é, com as empresas brasileiras do Estado, privatização, que propõe alguma reforma, o mercado financeiro já reagia positivamente. Para ter uma ideia, os ETFs, que são fundos de índices negociados na Bolsa de Londres, tinham alta acentuada. Para você ter uma ideia, dois desses índices, um teve alta de 6,8%, o outro teve alta de 6,2%. Mas não é só essa reação que ocorre, não. Reação na Bolsa de Londres. Os recibos de ações, as chamadas ADRs da Petrobras, tem tendência de alta desde a abertura das negociações em Nova York nesta manhã. Por volta de 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília, pouco antes das 10 horas da manhã, os ativos da Petrobras já tinham alta de 15,31% a 16 dólares, reagindo ao forte resultado uh, obtido por Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Para ter uma ideia, outras ADRs brasileiras, ou seja, outros recibos de ações de empresas brasileiras, também apresentavam alta, né? notadamente de empresas ligadas ao governo, como é o caso da CEMIG, né? da Companhia de Energia Elétrica lá de Minas Gerais, que subiu quase 16% no mercado de Nova York. Né? Também tivemos no setor bancário alta para papéis lá fora, negociado em Nova York do Bradesco, subiu mais de 10,5%, Itaú Unibanco com alta de quase 11,5% e recibos da Gol, acredite, que subiram quase 14%. Os da Gerdau, né, do setor metalurgia, também teve alta de quase 6,5% e até a Ambev teve uma alta expressiva. As ADRs da Ambev lá fora subiram quase 5,5%. Subiram poucos papéis da Vale, mas também subiram, subiram 2,6%. Resumindo, nós tivemos... Todos os papéis de empresas brasileiras negociados fora do Brasil em forte alta. E como agora há pouco a Carla ressaltava, o dólar desabou, chegou a perder 3%. 
hoje pela manhã, enquanto a bolsa disparava. Né? Na mínima do dia, o dólar chegou a ser negociado a R$ 3,71. Na máxima, foi a R$ 3,76. Portanto, bem abaixo dos valores que nós vimos em semanas anteriores. Agora há pouco, estava na faixa de R$ 3,75, com uma queda aí de mais de 2,5%. E os papéis das empresas, negociado, empresas brasileiras negociados aqui na nossa bolsa, na B3, né? O índice Bovespa disparou, chegou por volta de 10 e meia da manhã aos 87.300 pontos. Agora há pouco até que a alta não era tão acentuada não, 85.762 pontos. Os últimos números você acompanha ao longo da nossa programação, mas é bom lembrar, sobem mais de 3,70% o índice Bovespa, portanto os papéis de empresas brasileiras têm uma reação positiva no mercado, porque o mercado como um todo, e quando eu falo mercado, eu falo operadores de mercado, Fabiano, eles veem com bons olhos a proposta de Bolsonaro e veem com muita, vamos dizer, restrição as propostas voltadas para a economia, propostas para a economia nos programas do PT, no programa eleitoral do PT, Fernando Haddad representaria então um outro contraponto. Por isso, o mercado está eufórico e reagindo com o dólar em forte queda e a Bolsa em forte alta hoje, logo depois dos resultados das apurações da primeira votação, primeiro turno para a campanha presidencial. É, Fabiano, é esperar para conferir. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Pulga volta na terceira edição de hoje, às 17 horas e 20 minutos. Importante lembrar o que aconteceu após os resultados finais desse primeiro turno. O candidato Jair Bolsonaro falou na internet, acabou sendo exibido em todas as televisões do Brasil. Fez um discurso bem mais a menos, mais conciliador em relação às camadas da população brasileira. O que o mercado está vendo e o que o Pulga explicou muito bem é que as propostas do candidato Fernando Haddad seriam de uma participação ainda maior do Estado em questões que são econômicas e financeiras. E isso não é visto com bons olhos. O plantio de soja da safra 2018-2019 continuou avançando em bom ritmo até a última semana. Segundo o levantamento da AG Rural, até a última quinta-feira apresentou uma alta de 5 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos ver em tela os dados que a AG Rural trouxe sobre o plantio de soja da safra 2018-2019 no Brasil. Até a última quinta-feira, 10% da área ser cultivada no Brasil estava semeada, antes 5% na semana anterior e um ano atrás também 5% na média de 5 anos. O estado do Paraná, mesmo com as fortes chuvas que atingiram o estado na última semana, continua sendo o principal fator acelerador dessa situação de cultivo da soja. Chegou a 28% até a última quinta-feira, são 10 pontos percentuais acima do que acontecia na mesma data um ano antes. Vamos ver na tela o que acontece no estado do Paraná. Paraná é o estado mais adiantado no cultivo, cultivo da campanha 18-19, 28% para o Paraná, segundo a AG Rural, contra 18% no mesmo período do último ano. E o estado de Mato Grosso também apresentou um avanço de 6 pontos percentual na comparação anual. Vamos ver os dados da AG Rural em tela. Segundo a AG Rural, em Mato Grosso, 14% da área da soja está plantada contra 8% há um ano. A região oeste, onde, onde tem chovido melhor, é a mais adiantada. No médio norte, que tem recebido chuvas mais esparsas, o ritmo é um pouco mais lento. Já em Sorriso, no estado do Mato Grosso, o cultivo continua de uma maneira normal. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. A semeadura da safra de soja 2018-2019 segue firme em Mato Grosso desde a segunda quinzena de setembro. Na capital nacional do agronegócio, Sorriso, no médio norte do estado, a semeadura já ultrapassou 40% da área destinada ao cultivo da oleaginosa. Na semana passada, acompanhamos o plantio na fazenda Santa Ernestina. Até o dia 22 de setembro, o produtor Cleito Tessaro recebeu 55 milímetros de chuva neste talhão e foi o suficiente para ele lançar a semente no solo. Esta variedade plantada aqui é de 115 dias. 
Exatamente. É, hoje a gente procura plantar materiais com ciclos mais, mais curtos, né? Para que você tenha uma janela mais ideal para a produção de milho. Nós investimos aqui para colher em torno de 65, 66 sacas de média esse ano. Então, essa é a nossa projeção, investindo ano a ano para que você tenha um, um resultado melhor. Parte desta safra, o produtor já comercializou no mercado futuro para cobrir os custos de produção. A preocupação agora é com o dólar. Quanto ao mercado, a gente já tem uma parte travada, sim. É... Todo o nosso custo já é, está travado. Porém, é, existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, onde o mercado está vindo buscar mais a soja brasileira. Então, existe um prêmio em cima dessa soja brasileira. Então, é, se você faz uma, uma conta em real, ela não é tão ruim hoje, mas, porém, nossos custos hoje, 60%, 70% são em dólar. Se você olha o preço em dólar hoje, não está muito bom. Então dificulta o produtor avançar nas negociações futuras com o travamento em dólar. 70% hoje podemos dizer que é, do custo é em dólar. Então a gente fica nesse gargalo aí que é esse entrave do mercado. Outro ponto é o frete. É, as trades não conseguem fazer um, uma trava futura do frete, porque ninguém sabe o que vai acontecer após a greve dos caminhoneiros. Então, é outro gargalo que aonde não tem contribuído na, na formação do preço do soja futuro. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E vamos agora para somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende a previsão do tempo para o plantio de soja em todo o país. Boa tarde, Juliana. Seja muito bem-vindo. O que, que os produtores podem esperar para as próximas semanas? Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, os principais estados que vêm avançando mais com o plantio da soja é o Paraná e o Mato Grosso. De forma geral, os produtores então têm avançado um pouco mais com o andamento da semeadura das lavouras. As condições de umidade do solo seguem elevadas, especialmente na região sul, Sul do Mato Grosso do Sul, algumas áreas também da faixa leste do estado de São Paulo. E essa umidade vem aumentando aos poucos, principalmente na faixa oeste do estado do Mato Grosso. Porque as chuvas que vêm acontecendo por lá, vêm caindo principalmente na faixa oeste. Não, vai, não vem sendo uma chuva tão abrangente e que, e que vem beneficiando também grande parte das áreas produtoras. Agora, nesses próximos dias, tem previsão de chuva forte, concentrada entre o interior do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A chuva que acontece acontece no Mato Grosso ainda vai seguir essa chuva mais irregular, que não vai ser aquela chuva que beneficia todas as áreas produtoras do estado. E também, por alguns momentos, essa chuva não vai vir de forma tão intensa. São pancadas que garantem acumulados de até 15 milímetros no estado do Mato Grosso e no Paraná. Essa chuva vai vir volumosa. São pancadas que acabam garantindo volume de água de até 100 milímetros na faixa oeste do estado. Essa chuva toda no Paraná garante, então, a manutenção das condições de umidade do solo, mas, por outro lado, os produtores vão poder aí até paralisar o andamento das atividades no campo por conta das chuvas mais intensas. A partir da próxima semana, entre os dias 14 e 18 de outubro, a chuva dá uma trégua no estado do Paraná. A chuva não vai cessar ainda, apenas não vai ter aquela chuva tão forte e volumosa com potencial para temporais. Dessa vez, o acumulado varia de 15 a 30 milímetros em grande parte do estado paranaense e conforme a chuva avança para a região central, perde ainda um pouco mais de intensidade. Tanto que as pancadas no Mato Grosso acabam sendo bem mais fracas e aí o acumulado segue em torno de 15 milímetros. Mas de forma geral é a partir dessa semana que a gente vai conseguir se espalhar por grande parte do país e algumas áreas produtoras do Mato Grosso que já não vem recebendo a chuva mais expressiva, principalmente áreas produtoras de soja, deve voltar a receber, só que não vai ser uma chuva tão volumosa e tão bem frequente. Até pelo menos o dia 23 de outubro tem previsão de chuva abrangente, então Paraná e Mato Grosso ainda seguem beneficiados porque tem previsão de chuva. No Paraná essa chuva é mais intensa, é, tem mais potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo, enquanto que no estado do Mato Grosso 
a chuva vai seguir mais fraca e também irregular. De forma geral, no Paraná, chuvas mais frequentes, então, que favorecem as condições de andamento do plantio das lavouras de soja, só que a chuva no estado do Mato Grosso ainda deve seguir bastante irregular ao longo do mês de outubro, até pelo menos o começo do mês de novembro. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Juliana. Fabiano. Obrigado, Carla. Carla, vamos falar um pouco a respeito dos valores para a soja no Porto Brasileiro. Olha só, havia uma expectativa e, de certo modo, todo mundo já precificava essa situação. Não há muita diferença. Há pouco eu checava como é que vinham os negócios com soja em Chicago. As duas posições de mais curto prazo vêm na estabilidade com viés de alta. As demais posições, estabilidade com viés de queda. Então, não tem muita alteração na soja negociada em Chicago. Vem depois daquelas fortes altas da semana passada. Em relação ao prêmio pago no Porto, no dia de hoje, se mantém do jeito que vinha vindo. O que mudou, e você vai ver agora os números para a soja negociada nos portos, é o dólar. Como já se tinha aquela situação de uma perspectiva que Jair Bolsonaro ganharia o primeiro turno e poderia até levar a eleição já nesse primeiro turno, dólar viria abaixo nesta segunda-feira, foi o que aconteceu. Vindo abaixo, os valores ou propostas pagas para a saca da soja no Porto ficaram bem mais baixas no acumulado. Você tem aqui o que acontece desde o dia 1 de outubro até essa data do dia 8. Você vê que em 1 de outubro eram R$ 97,00 a saca de 60 quilos. Dia 2 mantinha o um valor. No dia 3, quando o dólar cedia, caía para R$ 93,00 a saca. No último dia 4, quinta-feira, retomava, voltava R$ 97,00 a saca. Fechou a última semana R$ 95. Temos os valores aqui de referência, de acordo com a Granos Corretora, a R$ 92,00 a saca de 60 quilos. No Porto de Santos, maior embarcador da oleaginosa do país. E para o porto de Paranaguá, o cenário é praticamente o mesmo do porto de Santos. Uma queda semanal de 4,66%. Vamos ver na tela como ficaram os preços durante a semana. No dia 1 de outubro, o mês começou com a saca de soja sendo negociada a R$ 96,50. Aumentou 50% centavos no dia 2, sendo negociada a R$ 97,00. No dia 3, apresentou uma queda brusca aí para R$ 93,00 a saca de 60 quilos. No dia 4, uma alta recuperação, sendo negociada a R$ 97,00 a saca. No dia 5, uma queda de R$ 2,00, sendo negociada a R$ 95,00. E a saca de 60 quilos da soja no porto de Paranaguá começa a semana sendo negociada a R$ 93,00. Chama a atenção agora do telespectador do canal do Boi para investimentos no setor sucro alcooleiro, mais precisamente no estado de Alagoas. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. De acordo com a Associação dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas, as Plana, são esperados que sejam moídos 16 milhões de toneladas de cana. Com o início da safra, as primeiras toneladas de açúcar começaram a ser processadas pelas unidades industriais. De um total de 1 milhão de toneladas de açúcar produzidas no ciclo passado, mais de 870 mil toneladas foram do tipo VHP, ou seja, açúcar bruto destinado à exportação. Outra notícia que tem motivado os produtores de cana no estado de Alagoas é um estudo que identificou que para substituir 13,7% do petróleo consumido no mundo, é necessário aumentar a produção de cana-de-açúcar no território brasileiro, em áreas destinadas à produção de alimentos. Além disso, essa substituição pode ajudar a reduzir as emissões globais de dióxido de carbono em até 5,6% e impedir o aumento da temperatura no planeta, já que o etanol é menos poluente que a gasolina e outros combustíveis fósseis.
Diante desta realidade mundial, aqui surge uma oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas. Através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça deste leilão será realizada em 16 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas, também de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no quarto andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br barra Guaxuma. A agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que a agricultura... A agropecuária brasileira apresentou um ritmo de crescimento maior de todo o mundo. E vamos ter também aqui no próximo bloco, a partir do próximo bloco, debates importantes para o setor agropecuário do país. Vamos falar de estabelecimento de frete, vamos falar sobre a entrada de carnes e também de grãos aqui no país, consumo interno e também para as exportações. Para isso, nós vamos receber convidados especiais. Temos aqui o Juliano Schmeidek, presidente da AproSoja no estado de Mato Grosso do Sul, é um dos nossos convidados. Vamos ter também aqui, é, entre os nossos convidados, a Thaís Basso do Amaral, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, e Rafael Gratão, ele que é presidente do Movimento Nacional dos Produtores. Daqui a pouco vamos falar sobre alguns assuntos importantes para a agropecuária brasileira. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou. O meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. do gado que eu compro para fazenda aqui de recria são gados obtidos em leilão chegam animais debilitados e eu aplico fosfosal juntamente com a ivermectina e dá um resultado excelente ganho de peso dentro de oito dias você já começa a ver a melhora significativa mas dentro de 30 dias você vê que o animal já nem parece mais animal de leilão. É um animal redondinho, bonitinho e tal, e pronto para ganhar peso e crescer a carcaça. Como vocês puderam acompanhar, animais que vêm de leilão passam por diversos desafios, como por exemplo, transporte, estresse da pista e também adaptação à nova propriedade. Bruno explica pra gente como o fosfosal atua nesse caso. O fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio. Recomendamos sempre uma dose de fosfosal na entrada dos animais na fazenda para ajudar na adaptação, ajudar nesse novo ambiente que ele vai ser desafiado. E nos animais mais debilitados, recomendamos fazer uma nova dose de fosfosal 30 dias após a entrada desses animais. Então o fosfosal ele vai ajudar como uma fonte de energia e ajudar também a ativar a imunidade dos animais. Garanta a sanidade e a lucratividade da sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta, vamos trazer agora um momento especial para o programa de hoje, lembrando que comemoramos aqui internamente no canal do Boi quatro anos desse, desse Agricultura BR e hoje vamos falar de temas importantes para toda a agropecuária nacional, para o agronegócio. 
falar um pouco a respeito do que vem acontecendo em relação às perspectivas e desafios para produção, comercialização e exportação de grãos e carnes. Vamos falar a respeito de tabelamento de frete. O tabelamento de frete sempre tem essa questão um pouco de viés e vamos tratar também de assuntos ligados ao que vem, o que pode ser solução, o que pode trazer de novidade, o que, que o agropecuarista, quem está ligado ao setor, pode fazer para melhorar as situações. Nós apresentávamos ele antes, eles antes do nosso intervalo comercial, mas eu estou aqui com Thaís Basso do Amaral, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Temos também aqui a participação de Rafael Gratão, do Movimento Nacional dos Produtores e também do Sindicato Rural de Campo Grande. E Juliano Schimaidek, ele que é presidente da Aprosoja de Mato Grosso do Sul. Um prazer tê-los aqui, obrigado por atender o nosso convite. Vou colocar aqui uma questão inicial e essa questão inicial aqui é o fator de opinião. São pessoas importantes para o agronegócio que trazem essa, essa questão talvez de uma maneira mais forte. Hoje nós temos vários fatores que têm impactado diretamente no agronegócio brasileiro. Seja no caso da carne bovina, o que vem acontecendo em relação à disposição de animais, temos uma quantidade menor. Nós mesmos vamos trazer uma reportagem ainda hoje que vai mostrar como que a pecuária conseguiu trazer bons resultados, com mais tecnologia e equilibrando com grãos lá no Rio Grande do Sul. Mas vamos falar um pouco a respeito disso e o que vem acontecendo também no mercado de grãos. Vou começar colocando essa questão aqui para a Thaís. Thaís, é, quais são hoje os principais desafios para a produção brasileira da bovinocultura? O que, que a pesquisa tem trabalhado para melhorar o que nós temos hoje no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. É, boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Bom, o que a gente pode falar um pouco da, em relação aos desafios, o que eu vejo, assim, principalmente, é, é que a gente tem... Hoje uma, uma porcentagem pequena ainda dos produtores mais intensificados, né, que eles são responsáveis pela maioria da, da, da maior parte da produção de animais, mas a gente ainda tem uma grande parte desses, desses produtores que ainda são carentes de tecnologia, são carentes de assistência e que não têm acesso a essa tecnologia. Então a gente precisa... É, apesar de ter já uma boa produção, a gente pode melhorar muito ainda a nossa produtividade se a gente conseguir investir, se conseguir em políticas públicas, né, em tecnologias pra, voltada para esse pequeno e médio produtor que representa aí mais de 80% dos produtores aí nacionais. Né? Então, assim, tecnologia, temos muita coisa, a gente tem... É, vamos pensar aí, hoje a gente consegue ter aí, falar em agricultura digital, né, agricultura 4.0, a gente tem muita coisa acontecendo, mas ainda o acesso a essa tecnologia ele é pequeno ainda, é uma pequena fatia dos produtores que tem acesso. Então, a gente tem aí as, a questão da integração lavoura-pecuária que vem vindo aí com muita força e isso tem feito com que os nossos índices de produtividade tenham melhorado nesses últimos anos, né? Então, isso aí está tá sendo uma revolução já, eu acho que é, depois vocês podem também comentar um pouco, mas a gente melhorou, nosso, é, diminuiu bastante já a nossa idade ao abate, melhorou a nossa, nossa qualidade de carne, né? mas ainda a gente tem muita coisa ainda para buscar. Né? Se a gente for pensar em carcaça, a gente tem alguns desafios, né? a questão dos animais, do acabamento dos animais é um problema ainda que a gente precisa buscar, e isso se for trabalhado com intensificação, da produção a gente consegue melhorar esse acabamento, a qualidade dos nossos animais, também o mercado externo ele é muito exigente, né? então a gente precisa melhorar a qualidade desses animais. Então tem uma série de fatores, né? a questão das pastagens, a gente tem muito ainda problema de pastagens degradadas, ainda uma grande parte da, 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 das nossas áreas de pastagem ainda são encontros sim, em processo de degradação. Isso vem mudando, né? a gente diminuiu a área de pastagem nos últimos anos e aumentou mesmo assim a, produ a produtividade, a produção de carne do Brasil. Então isso é uma tendência que vem acontecendo graças a essas tecnologias, a intensificação, mas a gente precisa principalmente puxar esses pequenos e médios produtores que não têm acesso ainda à tecnologia. Né? Então seria mais ou menos isso. Tá certo, Thaís. Vou aproveitar a resposta da Thaís, Rafael. Vou perguntar para você, que é pecuarista também. Olha só, é, hoje nós temos, você vai responder também essa questão da perspectiva, o que pode ser feito no agronegócio, mas trazendo para você essa pergunta, hoje para o pecuarista no campo, é mais importante uma busca, né, ou se anda junto, uma busca para a evolução do seu rebanho, para dos seus animais, 
ou a evolução desse, dessas pastagens, da disposição de alimentos é tão importante quanto e talvez tenha até que andar junto. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela, pela oportunidade. Eu penso, Fabiano, que tudo é um conjunto, né? é uma gestão como um todo. Então, cada produtor tem um caso e um, um assunto a ser melhorado. Então, tem produtor que ele tem os números, mas não tem uma boa manejo de pastagem. Tem produtor que tem um bom manejo de pastagem, mas não tem os números. Tem produtor que tem uma boa compra de animais, mas não tem uma boa venda de animais. Então, cada caso é um caso. E como a Thaís disse, nós precisamos avançar nisso, nós precisamos mostrar as técnicas e usar as tecnologias que a Embrapa desenvolve e apresenta para o mercado, para a gente poder melhorar essas, esses pontos fracos de cada produtor rural. É, hoje, hoje a gente tem um avanço na exportação, que é muito bom para o Brasil, o mercado interno está bem devagar, e esse aumento na exportação faz com que se aumente o preço da rouba, a gente vem em num, num, seis semanas de alta, a semana passada foi a primeira semana de uma pequena baixa no preço da rouba do boi, e, então isso tudo se, se alinha, então eu não posso assim, é, afirmar que é uma coisa ou outra, mas sim uma gestão em geral, né? uma coisa geral que tem que ser analisado caso a caso, o produtor tem que ter essa visão e enxergar essa necessidade dele começar a melhorar. E em relação aos desafios do agronegócio, a gente está saindo de uma eleição, estamos muito otimista, houve uma grande renovação dos políticos e a gente precisa deles para mudar a infraestrutura, para mudar a nossa parte burocrática, para ser investido, como a Thaís falou, em políticas públicas é, certa, que tem resultado. Então a gente está tá otimista aí, com um aumento de exportação, o dólar agora entrando num patamar aceitável para o agronegócio, tudo se ajustando. Então a gente está muito otimista e tamos, nossas entidades estão prontas para ajudar e para apoiar esses novos políticos que adentraram dentro da política. Tá certo, Rafael. Falando agora um pouco com o Juliano. Juliano, prazer tê-lo aqui também. Juliano, nós ouvimos aqui o posicionamento sobre a pesquisa, sobre a pecuária. Em relação ao, aos grãos, nós temos um ano que não dá para dizer que não é bom, é um bom ano. Teve fatores externos como Estados Unidos e China, conflito comercial, safra argentina quebrando. E o Brasil hoje ultrapassando a marca, né? uma expectativa de ultrapassar a marca de 75, 76 milhões de toneladas em exportação de soja. Entretanto, nossa comercialização, né? eu abri o programa de hoje falando um pouco a respeito disso, ela tem algumas variáveis que influenciam diretamente no, no preço, seja a soja de Chicago, seja o dólar, seja o prêmio pago. Hoje, em relação à comercialização, aquisição também de adubos, do que é necessário para fazer uma safra, para fechar o boi também, gente, para fazer aquilo que a gente tem no campo. É, quais são os desafios hoje? O que, que tem impactado mais, que tem deixado o agricultor brasileiro mais atento? Boa tarde. Boa tarde. Nós precisamos ter gestão do nosso negócio. É palavra de ordem. Aproveitar as boas oportunidades durante o ano. A de comprar o adubo na hora certa, as sementes, os insumos, fazer as vendas quando o mercado dá as boas oportunidades. Ora o dólar está alto, ora Chicago está baixo, mas vai, tem a hora para você travar seus preços, aproveitar os bons momentos. A gente não sabe o que vai acontecer na safra que vem. Estados Unidos está colhendo uma excelente safra, Brasil vindo a fazer uma, uma boa safra, Argentina, ano passado quebrou, dificilmente quebre duas safras. Podemos ter um cenário difícil em 2019. Com gestão, nós conseguimos passar isso, aproveitando os melhores momentos do mercado. É bem complicado o cenário, mas, como você disse, 2018 foi um bom ano para a agricultura. Tem sido. Olha só, vou continuar perguntando agora, já que a gente acabou comentando a respeito de política, em dois momentos, né? primeiro política pública também, é, uma perspectiva melhor, principalmente por conta dos representantes, seja na Câmara Federal, seja no Senado brasileiro, talvez uma representação mais clara do que a cara do Brasil hoje. Né? Talvez isso tenha trazido essa situação e por isso que há um otimismo no país, principalmente para onde já está resolvido. Mas falando das políticas públicas, nós falamos aqui há pouco da pesquisa, é, Thaís, de como que ela está chegando a esse produtor rural, como é que ele tem utilizado essa pesquisa. E muita gente ainda que não tem acesso, porque ela existe. Né? Ela está lá na Embrapa, ela está nas instituições públicas, privadas. Hoje, nesse sentido, Thaís, falando especificamente, como fazer com que esse produtor rural, você tem produtores rurais que estão lá na agricultura 4.0, que estão utilizando mecanismos bastante é, apurados, né, cientificamente falando, e outros que ainda não estão conseguindo um pacote básico. O que fazer para mudar? 
Bom, é, eu acho que assim, a Embrapa ela tem essa função, esse papel de fazer a pesquisa, mas ela precisa atuar com os parceiros para que isso realmente chegue ao produtor. Né? A gente não tem braço para atender aí o Brasil todo né, nessa parte de transferência de tecnologia. Então, o que a gente trabalha, geralmente, é muito em parceria, por exemplo, com as entidades como é, Senar. Então, a gente tem uma parceria muito forte com o Senar, no sentido de capacitar os técnicos, né? então a gente tem alguns projetos em conjunto, capacita os técnicos, é, a gente tem o um programa Mais Inovação né, dentro do, do, do Senar, que a gente trabalha junto, então esses técnicos são capacitados em algumas demandas, por exemplo, manejo de pastagem, então como fazer um bom manejo de pastagem, então nós temos cursos de dois, três dias para esses técnicos, e aí os técnicos que estão junto com esses produtores, eles é um programa muito interessante que atende mais de acho que 200 produtores aqui do Mato Grosso do Sul, que tem sido um exemplo aí até para outros estados, né? Então eles cons conseguiram, já tem uns 4, 5 anos que esse pro programa vem acontecendo e eles conseguiram melhorar os índices de produtividade da fazenda, né? Em relação a outras políticas públicas, por exemplo, a gente tem o, as boas práticas agropecuárias da Embrapa, que hoje fazem parte, inclusive, do programa do, 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 do Estado, do, do Precoce MS. Então, hoje o produtor, para ele, ele vender o seu animal precoce, para ele ter o, o subsídio do governo, ter o, o incentivo do governo, ele precisa também se, se adequar às boas práticas. Então, dentro de do, do um contexto de 100, o, o Boas Práticas Agropecuárias, ele envolve todo o sistema de produção. Então, a gente, é, dentro do manejo sanitário, manejo é, reprodutivo, pastagens, nutrição, a parte trabalhista, então, o produtor ele tem que se adequar a esses itens, porque ele, com, com, através disso ele vai melhorar o sistema dele de produção, e aí ele consegue é, ter acesso né, a esse incentivo do governo. Então isso é uma forma também de fazer com que o produtor conheça né, o sistema, ou conheça os boas práticas, que ele melhore os índices de produção. Então esse é mais um exemplo. Né? A gente pode falar também em sistemas integrados, o programa ABC também, que teve uma participação da forte da Embrapa na construção dele. Então esses incentivos né, para a melhoria de, de pastagens degradadas, para melhorar os sistemas. Então são alguns dos exemplos, né? mas a gente, não, a gente precisa trabalhar em conjunto com a, nessas parcerias. Temos a Agraera aqui também no estado, que a gente trabalha capacitando os técnicos. E é isso, a gente precisa somar esforços para que essa tecnologia realmente chegue ao produtor, porque nós fazemos pesquisa, mas a gente não consegue sozinho chegar no produtor. Né? E muitas vezes o produtor, a gente fala que ele faz a adoção da tecnologia por inveja. Né? Então ele olha o vizinho, aí a grama do vizinho está mais, né, mais verde, então ele, ele começa, ah, o que, que ele está fazendo? Então é aquela história de a gente saber identificar esses produtores. Que Essa são... inveja é boa. É uma inveja boa, e se é que existe a inveja boa, é, seria a inveja, inveja boa, né? Então, identificar esses produtores, trabalhar com eles, né? desenvolver essas tecnologias, e aí, assim, pelos pares, né? Então, aqueles, ele é uma referência daquela região, e aí os, os produtores que estão próximos, eles passam a adotar aquela tecnologia, porque eles veem que realmente funciona. Então, essa é uma, é uma forma clássica de transferência de tecnologia, e é a que mais funciona hoje, né? Porque não adianta a gente chegar com imposição também na, é, de uma tecnologia e o produtor tem que testar. São poucos que adotam né, no, no primeiro momento e depois que eles veem aquilo funcionando que realmente ela chega. Então ela, o ciclo é um pouco longo, né? principalmente na pecuária de corte. Então, isso a gente sabe que os nossos produtores são um pouco mais tradicionais, eles é, têm um pouco, um pouco de medo, assim, de, de uma pouca certa aversão à, à tomada de crédito também, né? Então, tudo isso é uma coisa que eu acho que com a, com a chegada da integração também, dos sistemas de integração, isso tem mudado. Ele está vendo que as pessoas, que o, que o ciclo está girando mais rápido, que está aumentando a rentabilidade, então ele começa realmente a acreditar e adotar as tecnologias. Tá certo, Thaís. Vou falar um pouco a respeito de mercado. Duas questões aqui. Primeiro, uma que é relacionada à pecuária. Hoje nós temos uma quantidade ou disposição menor de animais é, para abate e os preços não evoluem, pelo menos não dentro da expectativa do pecuarista. Em relação a grãos, tem uma questão que nós estávamos tratando nas últimas semanas, Juliano, 
está dizendo o seguinte, tá? primeiro que a China realmente concentra, a perspectiva da maior parte dos analistas internacionais é que nós vamos ter um 2019 com uma concentração muito forte chinesa vindo comprar na América do Sul, né? vindo comprar soja no Brasil, na Argentina e no Paraguai também. A situação aqui no Brasil é tão séria que o Brasil vai ter que importar soja dos Estados Unidos esse ano, nosso estoque de passagem pode ficar ali no zero e já está muito próximo disso, só tinha três dias garantidos de consumo e tem uma movimentação para que isso ocorra. A própria Basf, que adquiriu a Monsanto, tem acreditado que tem que se concentrar a produção de soja na América do Sul e milho nos Estados Unidos. Dentro de um cenário que deste, como está se desenhando, né? Brasil principalmente liderando esse bloco sul-americano e vendendo, né? colocando a maior parte da soja no mundo lá na China. Essa concentração tanto para quem produz quanto para as tradings que vendem, é uma coisa, uma situação preocupante. Esse cenário de soja na América do Sul e na América do Norte, milho, é algo que traz alguma preocupação ou é uma janela de oportunidade, Juliano? É uma janela de, de oportunidade, mas sempre deixa a gente muito preocupado. Nós exportamos 70% da nossa soja para a China. Então, a gente está na mão de um comprador só. E no, no, na principal cultura do Brasil, é um risco muito grande. E num sistema comunista, né, autoritarista, que é o chinês. Então, é, deixa a gente muito exposto a, a um mercado só. E o que também deixa um pouco confuso é a, a, a bolsa onde é comercializada essa soja sem Chicago. Né? Vamos dizer, a bolsa não estava enxergando bem a negociação do, do Trump com a China e ela veio caindo, veio se... se, 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 se arrumando para baixo, né? Uh, será que com maior produção aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, a gente não conseguiria trazer a comercialização para cá? É... Até que essa proposta de ter um contrato, que o Chicago hoje está totalmente descolado do resto do mundo, Estados Unidos virou um mercado à parte, até de ter um contrato que reflita mais Brasil e Argentina. Né? Você acredita que um contrato como esse venha a, a vigorar, a dar certo? Eu acho difícil, Chicago é soberano há muito tempo, a bolsa de soja aqui no Brasil, ela, ela opera muito devagar, é muito pequena perto de Chicago, tanto que nas compras e vendas que a gente vem a fazer, vendas, né, você não, não, não usa como baliza a bolsa brasileira. Tá certo, Juliano. Rafael, não tem dia que eu não passo aqui no canal do Boi que eu não receba a seguinte questão. Olha, não tem gado para abate. Nós sabemos que não tem. O pessoal não consegue montar a escala nos frigoríficos, mas o preço não sobe. Qual que é o entendimento do que vem acontecendo, Rafael? É, é, contextualizando um pouquinho com o mercado, é, a gente vem de uma seca prolongada no estado, vem de um, de um, de um insumo que é o milho um pouco caro para a produção pecuária e isso gerou uma falta de boi no mercado e um excesso de planta no estado. O que, que fizeram essa semana passada? Eles deram férias coletivas para algumas plantas. E isso fez com que a escala alongasse um pouquinho. Então hoje a escala está mais ou menos em sete dias e, a, e o preço do boi voltou a um R$ 1,00, dois reais em média. É, e o mercado, o mercado exter, a exportação aumentou em 10%. Então esse mercado externo consumiu essa, essa, essa carne que o Brasil estava produzindo. E a, e a quantidade de abate aumentou em 4%. Então a gente tem mais carne e mais exportação. Então esse mercado um pouco se equilibrou. E a gente tem que ver o, o mercado pecuário não só o Mato Grosso do Sul, mas como o um Brasil como um todo. Então existe em Goiás, não um aumento de confinamento, mas um, um pequeno aumento de 1%. Não chega a ser um aumento, chega a ser estabilizado. Então existe boi em Goiás, existe boi no Mato Grosso, bastante boi confinado. E o Mato Grosso do Sul, infelizmente, não tem esses animais. Então a gente está sendo penalizado porque as, as empresas aqui estão pagando, em relação a São Paulo, um preço muito próximo, então eles, de, eles decidiram dar uma férias coletiva para os frigoríficos para dar uma amenizada no Estado. É como se o boi, a carne comercializada hoje no Estado, está sendo a, a pior compra deles. Não sei se eu consigo ser claro. Sim, está então, é, tá mais cara para quem compra. Isso, essa é a realidade do mercado. E nós, aqui pecuaristas, estamos com uma produção cara devido ao, ao, ao custo do milho e não estão tem, não, não tendo esse reflexo de, de retorno em relação à rouba. Agora você me pergunta, o que você acha que vai acontecer daqui a 30 dias? Eu acho que o mercado continua estável, porque o dólar já sinalizou volta, sinalizou, sinalizou um preço médio e isso impacta na exportação. E olhando um pouquinho o mercado da América do Sul, você vê o Paraguai, vê o Uruguai e a Argentina com preço de arroba descolado do Brasil. 
Então ainda tem uma margem em relação ao mercado externo dessa roupa subir. Mas em relação ao mercado interno, que é 80% do nosso consumo, não tem essa margem. A gente ainda, infelizmente, já está numa crise, estamos numa recessão e não, não vejo a, a curto prazo uma mudança nesse cenário. Tá certo, Rafael. Daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa por aqui. Vamos falar sobre tabelamento de frete, também encerrar a entrevista. Então tem assuntos ainda para tratar, mas antes a Carla nos traz outras informações. Carla. Isso mesmo, Fabiano. Antes de ir para o intervalo comercial, nós ficamos agora com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra linda trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Aumento do índice de, de, de prenhês das, das vacas e ganha de peso nos touros. Foi em, em vacas que a gente fazia IATF para inseminação artificial. E em os touros que a gente leva para leilão, faz, a, faz, o, faz o leilão. Não aumenta, né? A gente participa dos leilões e faz leilão também. Fonsozão, você encontra aqui na Agrícola Cachimbo, Avenida Arioso da Riva, número 1455, Alta Floresta e Região. Telefone 3521-2644. Venha conferir nossas ótimas condições de fosfosal. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta, hoje uma data especial aqui no canal do Boi, são quatro anos do programa no ar. E hoje falamos a respeito de assuntos que são importantes para o agronegócio brasileiro, já falamos de desafios, de perspectivas, daqui a pouco vamos falar também de eventos, mas antes nós vamos tratar de um assunto aqui que impacta diretamente todas as cadeias produtivas. Eu posso dizer que o sistema agroindustrial está sendo extremamente impactado no Brasil por conta do chamado tabelamento de fretes. O Brasil, naquele histórico, que não vem ao caso aqui citá-lo todo, nós temos praticamente um modal na qual nós temos quase todas as riquezas do país sendo transportadas, sendo da produção rural, ou seja, industrial. Então, tabelamento de fretes é algo que tem realmente trazido um cenário bastante complicado aqui no Brasil e aqui nós temos nossos representantes. Vou começar esse questionamento, todos podem opinar, mas eu vou começar falando com o Juliano aqui. Juliano, tabelamento de fretes é algo que veio... Tá? Para algumas culturas, né? eu estava conversando com alguns colegas né? que, que sempre participam conosco lá no Nordeste do país, se tornou inviável, por exemplo, puxar milho, está se tornando inviável puxar milho do Mato Grosso para a região Nordeste, para Sergipe, para Lagoas, o custo do frete estava ficando muito alto. Em relação a esse fator, o que vem acontecendo, as novas regras em relação ao tabelamento imposto pelo governo, o que pode ser feito e qual que é o impacto na sua avaliação para a produção brasileira agropecuária? O impacto está sendo grande já, não está se saindo contratos do mercado futuro, está dificultando uh, o mercado andar. Todo o frete mais longo, onde a tabela incide, acaba não acontecendo a comercialização. Ou se acontece, ela tira dois, três reais por saco, hora milho, hora soja do produtor rural. Isso é um embrólio que inventaram para o produtor, para todo, todos, porque isso vai chegar no bolso do consumidor final também, onde tira o livre mercado. Sobrou caminhão, o preço é mais baixo. Isso acontece conosco no dia a dia. Quando você produz um pouquinho mais hora carne, hora grãos, o preço cai. O mercado se enxuga, o preço volta a subir. Existem os períodos de, de, de safra, entre, entre safra. Sazonalidade. Sazonalidade, onde o preço oscila. É o livre mercado, é o que tem que acontecer. O governo tem que tirar a mão de cima de sair e deixar o mercado andar. É, Rafael, esse talvez seja um dos fatores mais complexos que já lidamos no país. Para muita gente que é especialista no direito, afirma que é inconstitucional o que se impôs no país. E isso tem, claro, trazido prejuízos. Né? Nós não temos negociações futuras, tem muita gente com medo de comercializar mais para frente, empresas que acabaram não cumprindo seus contratos. Como é que isso tem, tem, tem sido visto pelo Movimento Nacional dos Produtores e também pelos produtores rurais aqui no Mato Grosso do Sul? A gente é totalmente contra, contra o tabelamento de frete. Já existe hoje mais de 40 processos alegando a inconstitucionalidade desse, dessa tabela e a gente vê um atraso para o Brasil. Hoje, 
o grande gerador é, de impostos, de renda no Brasil é o agronegócio, devido à atual recessão. E como que você, numa crise, com um setor que está gerando renda, você insere uma tabela de frete. E essa tabela de frete não, não, não insere também só no agronegócio. Ela insere, como o Juliano já disse, em toda uma sociedade. Então, um caminhão sai de, 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 aqui do, do, do centro-oeste com grãos, ele pode voltar com um produto que, pode, que é vendido no mercado. E a tabela de frete diz que é proibido o uso de frete retorno. Ah, nos dias de hoje, atuais, é, está se discutindo, nosso setor é, fez um questionamento junto ao órgão responsável por essa tabela, em relação a frete de retorno. Isso está sendo discutido e já me parece que está saindo um parecer favorável a ser uma coisa que pode ser negociado. E se eu fizer um contrato com uma transportadora e nesse contrato já consta todo esse serviço, não tem porquê ser dois frestes separados. Então isso está sendo questionado e a gente está com otimismo aí em relação a esse, a esse tema. É bastante incomoda muito, né, que você tem que pagar a ida, né, porque a função do transporte é exatamente transportar o bem ali para, seja lá qual foi a finalidade, para o porto, por exemplo, soja para o porto brasileiro, aí você vai pagar o retorno dela. E isso acaba trazendo uma situação, no mínimo, constrangedora, que, teoricamente, esse retorno também pertence a quem o contratou. E, na verdade, quando o contratou, contratou para fazer o serviço de ida. Então, acaba trazendo ali uma série de questionamentos que nos traz dúvidas, né, a respeito de como é que fica, tem perspectiva para uma melhor solução nessa, nessa situação? Falando francamente para o produtor rural em Brasil inteiro? A gente, a gente entende que as pessoas que estão à frente desse assunto, elas vão, vão chegar a um consenso, porque a gente percebe que hoje não está acontecendo de forma é, legal, né? a gente está vendo um mercado negro aumentando muito aí nesse, nesse, nesse quesito. E isso não é bom para o Brasil, né? uma coisa é ser feita fora da legalidade. Então a gente tem o otimismo dessa renovação da política, dessa, dessa eleição que a gente está passando, de esses próximos, é, essas próximas lideranças que assumiram o poder, sentarem, conversarem e chegarem a uma, uma solução. Mas essa solução atende quem? Atende ao, ao agronegócio, atende ao comércio, atende aos caminhoneiros e que não, 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 não prejudique o Brasil crescer e melhorar, que é o que a gente sempre busca, né? Tá certo. O país ainda muito atrasado na questão logística e sempre fica aquele medo, né? Ano que vem acontecer algo semelhante, porque evidentemente essas regras, essas leis criadas no tabelamento do frete, não acreditamos, aí não acredito que vá para frente, isso deve cair em pouco tempo. Bom, e essa questão da falta de investimento em alguns setores de logística, eu até afirmo né, que quem definiu essa lei de logística aqui no Brasil, tabelamento de frete, conhece muito pouco, estudou pouco logística quando criou a questão do frete de retorno, né, o tabelamento para pagar o retorno. E nós temos umas questões de investimento muito sérias, Thaís. Uma delas é em relação à pesquisa, aos pesquisadores no país e que acaba deixando muita gente preocupada. Penso também que na Embrapa deve ter situações como essa. Tem se criado alternativas, essas alternativas elas vão desde trazer o público para dentro das áreas de pesquisa, e é o que a Embrapa faz todo ano, né? nós vamos ter a Dinapec, eu gostaria até que você falasse um pouco dela a respeito, é, ano que vem um pouco mais cedo. É, como é que isso tem sido pensado por, por quem pesquisa, por quem está na, na, no fronte de trabalho e pesquisando? Como garantir os investimentos? Tem como fazer parceria? O que, que tem sido feito? Bom, realmente isso é um problema muito sério que vem acometendo não só a Embrapa, mas como todas as instituições, como as universidades, né? Cada vez temos menos recurso para pesquisa. Então, é, é, um, é um movimento muito sério. A gente tem hoje, na Embrapa, o que, que a gente tem feito? A Embrapa está passando por uma fase de mudanças, né? Não sei se você sabe, mas o nosso próximo presidente, ele, ele foi designado e ele assume o mandato a partir do dia agora, dia 10, né? Quarta-feira ele assume, então, o um novo mandato e a gente tem várias mudanças acontecendo na Embrapa. Uma delas seria relacionada justamente a essa questão da inovação. Então, como fazer inovação, né? Se é cada vez mais a gente tem menos recurso, né? De, dependente de governo, de, de, de órgãos de fomento, então, o que a gente vem buscar para fazer essa inovação chegar no campo, a gente precisa trabalhar com parcerias. Né? Então, existem novas, novos formatos hoje que estão sendo construídos de projetos que, tra que trabalham ju justamente diretamente com instituições parceiras, com a parceria público-privada. 
Então, esses novos modelos, eles começam a partir de 2019. Então, por exemplo, algumas tecnologias, alguns produtos nossos, geralmente eles são pré-tecnológicos, então são produtos que ainda não estão acabados e prontos para o mercado. A gente desenvolve a tecnologia, mas precisa fazer ela chegar. Então, nisso, a gente vai em busca de algumas empresas que têm interesse na comercialização desses produtos, porque não adianta a gente produzir e isso não está disponível, que muitas vezes acontece para o pro produtor. Então, é, existem esses no, novos arranjos de pesquisa que essa, esse parceiro ele já, vem, ele já vem no desenvolvimento do projeto. Então, o projeto é feito, delineado em conjunto com essa parceria, com esse, com esse é, parceiro privado e aí faz com que, além da gente ter o recurso para pesquisa, faz com que a gente tenha, garanta que realmente esse produto vai chegar no, no produtor, porque a empresa ela já vem com uma demanda do que, que o mercado pro, procura. Então, muitas vezes, a gente dentro da Embrapa, a gente, tem, é, a gente faz pesquisa, às vezes, muito focada e, às vezes, não tem essa visão do... do, do, do do todo. Então, essa é a empresa que está do outro lado, ela sabe qual que é a demanda dela e qual que é a demanda do cliente dela. Então, a gente precisa trabalhar mais nesse formato também. Então, essa é uma das formas. Mas é lógico que a gente também precisa atuar como empresa de pesquisa, né, junto aos novos políticos que vêm aí com a nova, a nova direção para fazer com que os recursos, que esse recurso para pesquisa, ele seja, que ele esteja disponível, porque também Nesse formato que eu falei, seriam para aquelas empresas, aqueles produtos que eles têm uma utilização direta no, no mercado. Mas a gente tem também pequeno produtor, tem algumas tecnologias que elas não são necessariamente comercializáveis e que a gente precisa continuar atendendo esses pequenos produtores. E para isso a gente precisa também desse investimento né, do governo em pesquisa, porque nós somos... A Embrapa é a maior empresa de pesquisa agropecuária do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa mostrar cada vez mais a que a gente veio, por que a gente está lá e a importância de ter né, uma pesquisa forte para o agronegócio no Brasil. Então, a gente sabe da importância de todos esses anos, né, do que a Embrapa fez ao longo dos últimos 45 anos para a melhoria do sistema de produção e precisa garantir que isso continue, que a gente consiga... Né, ultrapassar e continuar na vanguarda aí do agronegócio, nas exportações dos líderes mundiais de, de, de produtos agropecuários. Né? É, nós produtores sabemos é, é, é tão importante que é a Embrapa para a gente, que a gente montou lá dentro o Centro de Excelência da Pecuária, na Embrapa de Corte em Ruburani. O que, que é o Centro de Excelência? É um lugar que você vai treinar a sua mão de obra. Então você vai pegar jovens, pessoas que, que, que têm interesse ou que já atuam no, no, na pecuária, e você vai levar ali dentro, e o que você vai fazer ali dentro? Você vai treinar eles com o quê? Com a tecnologia que a Embrapa desenvolve. Então essa é a parceria nossa. A Embrapa traz para a gente a tecnologia que eles pesquisaram, que eles testaram, e a gente implanta no, em alunos. A gente já começa agora com as turmas lá na sede de excelência, e vamos fazer com que a mão de obra do Mato Grosso do Sul, que é um grande desafio de nós, produtores rurais, melhore, chegue num nível acima do que está hoje, que é uma, uma, um grande desafio nosso, achar quali gente qualificada para trabalhar no agronegócio. E que, qual o agronegócio que é esse? É o agronegócio 4.0 que você já mencionou aqui, Fabiano, que é o cara precisa operar um aparelho que é, é, é feito através de satélite, é calculado através de satélite. É, Para você operar um aparelho desse, você precisa ter um treinamento, você precisa ter um, um nível de conhecimento alto. E na pecuária também, uma questão, também a questão da gestão, a questão das planilhas, a questão da tomada de decisão, que hora vender, que hora negociar, que hora comprar um insumo, igual o Juliano já citou aqui, a questão do travamento, quando eu devo travar o milho, Hoje a pecuária está muito ligada ao consumo de, de proteína, né? de, do milho. Né? Então, se você conseguir um centro de excelência que treine bastante a população e uma Embrapa que, cons que consiga recurso para desenvolver novas tecnologias, você tem um agro muito mais forte e muito mais é, arrecadador, de, 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 de arrecadador e gerador de renda. Né? Muito bem. Bom, vou, vou pedir para que vocês façam né, as considerações finais dessa dessa mesa redonda que fizemos, uma mesa redonda sem mesa, começando pelo Juliano Schmeidek. Juliano, primeiramente, agradeço a sua participação mais uma vez aqui conosco no Agricultura BR. Obrigado pelo espaço dado à ProSoja na, na Agricultura BR. Temos muitos desafios no, no Brasil. Nunca foi diferente, né, Fabiano? Esse país é, é uma guerra atrás da outra, mas nós vamos vencendo, vamos batalhando, vamos crescendo. Eu vejo que nós temos um longo caminho com a integração agricultura e pecuária, renovar essas pastagens, é, colocar 
o produtor a se entender, o arrendatário agrícola com o pecuarista, a conseguir criar mode novos modelos que os dois ganhem e, enfim, o Estado ganhe com mais impostos. Nós podemos dobrar a área plantada aqui no Mato Grosso do Sul, podemos dobrar a, a produção de carne, com carne de qualidade, igual a Thaís falou, para atender o mercado de exportação com produtos de mais qualidade e aumentando o giro, sobrando mais dinheiro no bolso do produtor rural, que é esse que que interessa no final das contas. Né? Isso é muito importante. Rafael, por favor. Queria primeiramente agradecer a oportunidade aí do MNP e o Sindicato Rural de Campo Grande de poder participar desse bate-papo com essas duas lideranças aqui do Estado. E queria deixar um recadinho para a população, que participe mais da, da, do dia a dia dos políticos. Cobre mais, participe, procure saber como realmente funciona a política. Isso é muito importante para a gente conseguir avançar essas demandas que a gente está apresentando para esses novos candidatos que estão assumindo hoje os cargos. Por favor, Thaís. Bom, Fabiano, obrigada. É, vocês aqui da Agricultura BR são parceiros nossos já de longa data, né? Então eu aproveito aqui para também fazer um comercial, né? A gente agora de 20 a 22 de fevereiro nós vamos ter a Dinapec, que é um evento, está na 14ª edição do evento, é um evento que acontece dentro da Embrapa Gado de Corte. São três dias destinados a, a é, soluções tecnológicas, nós temos vários roteiros, tecnológicos, oficinas, né? então todas voltadas tanto para a pecuária como para a integração lavoura-pecuária também. Então são vários temas que são debatidos nesses três dias. Vocês acompanham no, no, nos acompanham lá durante esses três dias, sempre fazendo matérias né, ao vivo. Então convido vocês que estão assistindo também para participar. Em breve a gente tem o um site www.dinapec.com. E lá dá para acompanhar um pouco da programação, do que, que nós vamos ter de novidade para esse ano, para essa edição. Então, ficam todos convidados. Tá certo. Obrigado aos três. Obrigado por estarem aqui conosco. Para nós, uma data muito especial. Obrigado pela oportunidade. O Agricultura BR continua por aqui. Carla. Pois é, Fabiano. No próximo bloco, nós vamos ver uma reportagem da Annelise Nicolodi que fala sobre o crescimento da agropecuária brasileira. Mas antes, fique com o Momento Fossosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar Vamos tomar um café quentinho e pra linda trabalhar A maior preocupação é com a minha produção Pro meu gado melhorar eu encontrei a solução Eu tenho muitos amigos aí pecuaristas E através da gente batendo papo com eles A gente tem visto que o fosfosal é um produto de alta qualidade, então eu resolvi usar o fosfosal também. Um ganho de peso depois de aplicar o fosfosal, um gado liso, que o pecuarista não gosta de ver gado arrepiado não, gado liso. Portanto, tá aí a amostra aí, vocês estão vendo meu gado aí. Olha, eu, se for para mim dar nota de 1 a 10, eu dou 10 para o fosfosal. O fosfosal se encontra aqui na Agrícola Cachimbo de Carlinda, Mato Grosso na Avenida Tranquedo de Almeida Neves, número 140, com o telefone fixo 663525-1267. Venha para cá fazer uma visita para a gente, tomar um cafezinho. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa no produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. A agropecuária brasileira é uma das que apresenta o maior ritmo de crescimento do mundo. E nos últimos anos, o Brasil passou de importador para o exportador expressivo de diversos produtos agropecuários. E sobre este tema, a repórter Annelise Nicolodi preparou uma matéria especial. Confira. É dos campos e lavouras do Brasil que vai sair a maior parte da comida para alimentar o mundo nos próximos anos. Cerca de 9 bilhões de pessoas. Um trabalho e tanto que já vem sendo feito por quem se dedica a uma das maiores economias do país, o agronegócio. E é nas granjas e fazendas que o produtor rural vem fazendo a sua parte nessa grande missão. A agricultura brasileira evoluiu e muito ao longo dos anos. Mas a quantidade de terras para produzir cresceu pouco em relação à demanda por alimentos. Por isso, produzir mais em menos é o grande desafio. Uma tarefa diária que vem ganhando cada vez mais protagonistas. 
a gente sempre teve como desafio é, em manter a pecuária e ao mesmo tempo tínhamos que ser produtivo. A gente tinha que ter números que mostrassem que poderíamos ficar com a pecuária. Não foi fácil, mas a gente conseguiu e está se mostrando. Eu acho que vários produtores hoje eles estão trabalhando com pecuária. Os que pararam e os que voltando estão voltando muito mais técnica, muito mais produtivos, com, com, com raças mais, mais acertadas para isso, porque a gente está numa área, numa região que produz grão. A gente tem que ter um ciclo rápido como raça, como biotipo do animal, animais rápidos que se terminam no momento certo, porque nós estamos entrando numa safra de soja e tem que estar tudo pronto. Eu não posso estar com o animal terminando lá em dezembro. Dezembro, né, a gente já falou sobre isso, o soja tem que estar com um crescimento vegetativo legal já. Então, é, é, a gente até mostra que dá, que funciona a integração lavoura pecuária, é muito boa, é uma grande alternativa, desde que se acerte é, algumas janelas que tem que funcionar. Integrar lavoura e pecuária, produzir grãos e carne e, principalmente, aumentar o cultivo durante o inverno. A região sul do Brasil tem buscado, através de várias parcerias, tornar isso possível. Muito interessante. Mas a grande preocupação que nós temos é justamente a pouca área cultivada no inverno comparada com a área cultivada no verão. Nós estamos plantando hoje, mantidos os números atuais... 700 mil hectares no inverno de trigo, estou falando de trigo, com o que se planta de soja e milho no verão, plantando em torno de 11% a 12%. Isso traz uma intranquilidade ao produtor, porque ele fica apenas com as culturas de verão, carregando os custos da atividade ao longo dos 12 meses do ano. Portanto, isso é muito preocupante, isso nos causa uma, um temor muito grande, porque até agora as produções de soja têm garantido o prejuízo da safra de inverno ou o custo da atividade sem plantar no inverno. Então, essa finalidade aqui nossa, enquanto Farsul, como já disse, Câmara das Culturas de Inverno do Mapa, trazer a nossa contribuição, escutar principalmente e levar sugestões para que, oxalá, o ano que vem, nós tenhamos um incremento de área e consiga suprir a nível de receita essa lacuna que, infelizmente, a situação, por último, apresentada, não tem suprido uh, para os produtores gaúchos em especial. Segundo o maior produtor brasileiro de trigo, o Rio Grande do Sul perdeu ao longo dos anos uma grande área destinada ao plantio do cereal. A cultura suscetível ao clima e com poucas políticas públicas que regulam a comercialização, ficou na mão de poucos. A tarefa agora é mostrar a importância do cereal dentro do sistema produtivo e, através da pesquisa, incentivar o plantio de trigo e de outras culturas para tornar o inverno produtivo e rentável. O inverno hoje no Rio Grande do Sul ele não é tido como uma fonte de renda principal. E a gente sabe que por muitos anos ele não vai ser fonte de renda principal. Contudo, cabe a nós, como uma universidade, tentar estimular para que o inverno ele tenha maior rentabilidade. De que forma a gente vai fazer isso? A gente está buscando esse primeiro ano temáticas, ou seja, a temática do trigo, voltar novamente o trigo, embora a nossa área ela tenha decaído ao longo desses anos, mas a gente sabe que o trigo ele é uma fonte de energia estratégica para o Brasil principalmente como uma fonte de alimentação importante para toda a população brasileira. Então a gente tem essa preocupação. Então o trigo é uma das nossas temáticas, a canola é uma das nossas temáticas. Outra temática é o inverno para a conservação de solos, que aí entra o fator do sistema de semeador direto, cuja cruz alta é uma das preconizadoras em termos de Brasil, além de outros estados, então nós estamos inseridos nesse processo. Tem também a questão do inverno para a nutrição de plantas, ou seja, nutrir as plantas do é, inverno para colher benefícios no verão. A Fenatrigotec veio para mostrar que o inverno pode dar certo, principalmente se o produtor aliar a produção de grãos com a pecuária. É, nós estamos muito envolvidos no processo de integração lavoura-pecuária e não só a Farsu, como Farsu, Senar e Sebrae, no Juntos para Competir, que nós temos levado estas metodologias é, a todo o Rio Grande do Sul e notadamente aqui na metade norte mais uma integração em cima da pecuária leiteira, que se desenvolve 
muito fortemente na metade norte, um pouquinho diferente da metade sul, que nós estamos tratando de trabalhar esta integração é, lavoura-pecuária é, através da cultura do arroz e da soja, que é uma cultura nova lá, mas de qualquer maneira é um dos... Eu diria que um dos programas mais importantes do nosso sistema hoje é o Juntos para Competir, onde está tratando justamente da integração lavoura-pecuária. Se a menina dos olhos é o cultivo de verão, o produtor precisa pensar que para ele ser lucrativo é necessário cuidar do solo, investir em uma boa cobertura para o plantio direto. E é no inverno que se faz o dever de casa. E essa edição de comemoração de quatro anos do Agricultura BR fica por aqui agradecendo a sua companhia. Voltamos logo mais então às 17 horas e 20 minutos na terceira edição aqui do Agricultura BR. Até mais.